den dritten Teil von diesem neuen Tag. Den habe ich ja so unter dem Schirm Spiritualität gesteckt. Und vor äh, ein paar Jahren, als ich das mal mit der Gabriele vorbereitet habe, haben wir den, hatten wir die Idee, dass die Glaubenssätze ähm, sehr viel ähm, mit dem, was in meinem Verständnis ist, äh, mit Spiritualität zu tun hat, zusammenhängen. Und zwar kam ich da drauf, weil ich von der Susan Sky mal den, ähm, den Ausdruck gehört habe, dass die Bedürfnisse oder Knoten, wo wir unsere Bedürfnisse nicht le leben können, ähm, so quasi so wie das Tor zur Seele sind. Und dass die Glaubenssätze in meinem Verständnis, ähm, das Arbeiten, das Auflösen unserer Glaubenssätze, das Hinschauen, damit zu, also für mich persönlich damit zu tun hat, dass das im Prinzip etwas mit meiner Lebensaufgabe zu tun hat. Und dass die Glaubenssätze ganz eng, die ich in mir drin trage, oder diese Knoten, dass die ganz eng damit verbunden sind, dass ich nicht voll und ganz mein Potenzial leben kann. Glaubenssätze hat für mich ganz viel auch damit zu tun, dass wir oft eben in unseren Masken drin sind, in unserer Person drin sind. Lass dir nichts von mir vormachen. Lass dich nicht von der Maske täuschen, die ich trage. Ja, ich trage eine Maske. Ich mache den Eindruck, dass ich voller Selbstvertrauen bin, die Kontrolle habe und niemanden brauche. Glaub mir das bitte nicht. Ja, an der Oberfläche wirke ich wohl ruhig, doch das ist nur eine Maske. Eine Maske, die das Wesentliche verbirgt. Darunter liegt keine Gelassenheit, keine Zufriedenheit, sondern mein wirkliches Ich. Und das ist oft unsicher, verängstigt. Und einsam. Doch in der Regel verberge ich das. Ich will nicht, dass es irgendjemand bemerkt. Bei dem Gedanken, dass meine Schwäche entdeckt werden könnte, gerate ich manchmal nicht mehr so oft in Panik. Deshalb schaffe ich mir so verzweifelt eine Maske, hinter der ich mich verstecken kann die es mir ermöglicht, anderen etwas vorzumachen. Ich habe Angst davor, dass dein Blick auf mein wahres Ich keine Liebe und Akzeptanz folgen könnte. Ich habe Angst davor, dass du dann nicht mehr so viel, so viel von mir halten wirst, dass du vielleicht lachst und dass dein Lachen mich verletzt. Ich habe Angst davor, dass ich tief in mir gar nichts bin, dass ich einfach nichts wert bin und dass du das sehen und mich ablehnen wirst. Deshalb mache ich dir etwas vor. Ich gabe dir eine Selbstsicherheit vor, obwohl ich in meinem Innern ein zitterndes Kind bin. Lass dich nicht von dem täuschen, was ich sage. Hör bitte genau so und versuch, das zu hören, was ich nicht sage. Das, was ich gerne sagen würde. Ich würde so gerne spontan und authentisch sein. Bitte hilf mir. Immer, wenn du freundlich, sanft und ermutigend bist, wenn du versuchst, mich zu verstehen, weil dir wirklich etwas an mir liegt, dann wachsen meinem Herzen Flügel. Ganz, ganz kleine Flügel. Doch es sind Flügel. Du fragst dich jetzt, wer ich bin. Ich bin jemand, den du sehr gut kennst. Jeder Mann. Jede Frau, jedes Kind, einfach jeder Mensch, der dir begegnet. 